good evening students நீங்க எல்லாருமே நைன்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நினைக்கிறேன் எல்லாருமே எயித்ல இருந்து நைன்த் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு நைன்த்தே உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எல்லாருமே அடுத்தது பப்ளிக் போறீங்க அடுத்தது பப்ளிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க நைன்த்லயே டென்த் சிலபஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ கவனமா படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க எல்லாமே பேஸ் நமக்கு தேவையானது நாலேஜ் நாலேஜ் இருந்தா தான் அது ஹை ஸ்கூலா இருந்தாலும் ஹையர் செகண்டரியா இருந்தாலும் காலேஜா இருந்தாலும் எங்க போனாலுமே நமக்கு பேசிக் நாலேஜ் கண்டிப்பா தேவை ஸோ அதை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் டென்த்த படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் யாருமே வர வேண்டாம் அதை வந்து கவர்மெண்டே ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது கண்டிப்பா பேசிக் நாலேஜ் வேணும்னு இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஸ்லோவாவே ஆக்சுவலா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்குமே ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆன் பட் சிக்ஸ்த் டு டென்த் நீங்க பார்க்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸுக்குமே கண்டினியூஷன் தொடர்பு இருக்கும் அளவீடுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரும் அளவீடு பிடிச்சிருப்பீங்க இந்த இந்த வருஷத்திலயும் அளவீடு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டுமே அதனுடைய அடுத்த 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 பாட்டு தான் மோர் ஓவர் நீங்க காலேஜ் போனாலுமே காலேஜ்லயுமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல படிக்கிற அதே கண்டினியூஷன் இப்ப கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் மேஜர் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்க எடுத்து படிக்கிறது அதனுடைய என்னது அடுத்த அடுத்த லெவல் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் அதே போலதான் இன்னைக்கு சயின்ஸ் நான் தான் ஒவ்வொரு மந்த்துக்குமே ஒவ்வொரு மாசத்துலயுமே பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நம்ம பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு முதல் பாடமா பிசிக்ஸ் பார்க்க போறோம் அதுலதான் அளவீடு அளவீடு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் அளப்பதற்குண்டான ஒரு கல இதுலயே இருக்கு இல்லையா மீனிங்ஸ் பாக்குறீங்க இல்ல அளவீடு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மெஷர்மெண்ட் ஒரு பொருளை நாம அளப்பதற்கு உண்டானது தான் அளவீடு அப்படிங்கிறது அது எல்லாமே நம்ம லைஃப்ல டெய்லியுமே காலம்புற பால் வாங்கறதுல இருந்து நைட்ல என்ன போயிட்டு நம்ம மளிகை சாமான் வாங்கினாலும் ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒரு ஒரு தனி தனி அளவீடு பார்ப்போம் காலையில பால் வாங்குற இடத்துல போயிட்டு நம்ம என்னன்னு கேப்போம் நம்ம யூஸ்வலைஸ் பண்ற சாலிடு லிக்விட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சோ அப்ப வந்து என்னது ஒவ்வொன்னுக்கு ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் சாலிட் அப்படின்னு சொன்னா கிலோகிராம் சொல்லுவோம் லிக்விட்னா லிட்டர்னு சொல்லுவோம் அம்மா பால் வாங்கிட்டு வா தம்பி அப்படி சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அம்மா எத்தனை லிட்டருமா அரை லிட்டரா கால் லிட்டரா ஒரு லிட்டரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே அதற்குண்டான தனி தனி அளவீடு நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம் அது திட திரவ எல்லாத்துக்குமே வாயுமே நம்ம கேட்கும் போது கேஸ் ஃபில் பண்ணணும்னு சொன்னா எங்கெங்க எல்லாம் இருக்கும் சிலிண்டர்ல கேஸ் ஃபில்லா இருக்கு இல்லைங்களா அதுலயுமே எவனது எத்தனை லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி அது எல்பிஜி லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் ஆனா கேஸ நம்மளால அது எவ்வளவு மெஷர் பண்ண முடியாது எந்த இடத்துல நம்ம பாக்குறமோ ஃபீல் தான் பண்ண முடியும் சோ திட திரவ பொருட்களுக்கு தனித்தனியா இருக்கு அரிசி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை கிலோகிராம் அப்படின்னு கேட்போம் காய்கறி வாங்கினா அப்படிதான் கேட்போம் சோ அதே போல ஒரு ட்ரெஸ் வாங்க போறோம் உங்களுக்கு பேண்ட் பிட்டு ஷர்ட் பிட்டு வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்னது மீட்டர் அடுத்தது இந்த நம்ம வாங்கி இருந்து சென்னை போக போறோம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவோம் எத்தனை கிலோமீட்டர் வண்டியில நம்ம டிரைவ் பண்றோம் இன்னைக்கு நம்ம நம்ம ஸ்பீடா மீட்டர் பார்ப்போம் தம்பி பத்து கிலோமீட்டர் ஸ்பீடுக்கு மேல போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது என்னது மீட்டர் சோ ஒவ்வொரு விஷயங்களுக்குமே தனி 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 தனியான ஒரு அளவீடு இருக்கு இல்லையா சோ அது எதை பொறுத்து மாறும் அதனுடைய நீளம் அகலம் உயரம் ஒவ்வொன்னையுமே பொறுத்து மாறும் நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஒரு நீளம் இருக்கும் அகலம் இருக்கும் என்னது லென்த் பிரெத் ஹைட் வெயிட் இதெல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் தமிழ்ல சொல்லும் போது அதனுடைய நீள அகல உயரம் இதெல்லாத்தையும் வச்சுதான் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட நம்ம அளவீடுகளை நம்ம அறிவியலாளர்கள் நமக்கு வந்து குறிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதைதான் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரோம் அந்த லெசன்ல அந்த அளவீடை பத்தி தான் அதனுடைய எல்லா டீடைல்ஸும் இந்த பாடத்துல நம்ம பார்க்க போறோம்
புக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா புக் எடுத்துக்கோங்க புக் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நான் புக் இப்ப ஷேர் பண்ண போறேன் புக்ல நம்ம ஃபுல்லா பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு காமிக்கிறேன் அண்ட் தென் அதற்கு உண்டான ஓரியன்டட் பிக்சர்ஸும் உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸா டிஸ்பிளே பண்றேன் அதையும் பார்க்கும் போது நமக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா இந்த லெசனுடைய மெயின் கான்செப்ட் நிச்சயமா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் அறிமுகம்னா என்ன பார்த்தோம் அறிவியல் சார்ந்த பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றுக்குமே அளவீடு தான் கண்டிப்பா அளவீடு இல்லாம ஒண்ணுமே நம்மளால செய்ய முடியாது நம்மளோட உயரம்னா தம்பி நீ எவ்வளவு ஹைட்னு கேப்பீங்க பதினஞ்சு சென்டிமீட்டரா இருபது சென்டிமீட்டரா நாலு அடியா அஞ்சு அடியா எவ்வளவுப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பால் வாங்கிறதுல இருந்து அண்ட் தென் ரன்னிங் ரேஸ் எத்தனை கிலோமீட்டர் நூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயமா இருநூறு மீட்டர் ஓட்ட பந்தயமா சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ ஒவ்வொன்னுக்கு தனி தனி தனியான குறியீடு வச்சுதான் நம்ம சொல்றோம் அது நீளம் அல்லது அகலம் வெயிட் அதை வச்சு நம்ம அதை மஸ் பண்றோம் அடுத்தது அந்த அளவீடுகளை நம்ம என்ன பண்றோம்னா மெயின் அடுத்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல பாருங்க இயற்பியல் அளவுகள் மற்றும் அலகுகள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது அளவு அடுத்தது அழகு அளவுன்னா எவ்வளோங்கிறது அழகுங்கிறது யூனிட் ஓகேயா அளவுகள் அண்ட் தென் அலகுகள் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது இயற்பியல் அளவுகள் ஒவ்வொரு அளவிடக்கூடிய அளவுகளை இயற்பியல் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்தையுமே அளவுங்கிறோம் மெஷர் பண்ண முடியாத விஷயங்கள் இருக்கு அதுக்கு வேறு பெயர் கொடுத்துருக்கோம் சோ ஒவ்வொரு அளவிடக்கூடிய அளவுகளை நம்ம இயற்பியல் அளவுகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இயற்பியல் அளவுகளை நம்ம என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் ஃபுல்லுமே இரண்டாக வாய்ப்படுத்தலாம் அதுவுமே அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் வழி அளவுகள் சோ இயற்பியலையே ரெண்டா பிரிக்கிறோம் என்னன்னா அடிப்படை பேசிக் அண்ட் தென் வழி அளவுகள் வேற எந்த ஒரு அளவுனாலையும் அளவிட முடியாத ஒண்ணுதான் என்ன சொல்லுவோம் அடிப்படை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ நம்மளால கண்டிப்பா என்னது அளவிட முடியும் அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னோம் அதுக்கு பேரு இயற்பியல் அளவுகள் அடுத்தது அளவிடவே முடியாதது எந்த வேற எந்த அளவுனாலையும் அளவிட முடியாது அது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் ஃபுல்லுமே அடிப்படை அளவுகள் வேறு எந்த ஒரு அளவினாலையும் அளவிட முடியாத அளவுகள் அடிப்படை அளவு எடுத்துக்காட்டு நீளம் நிறை காலம் லென்த்ன்னு சொன்னா மீட்டர் தான் சொல்ல முடியும் அதை போய் லிட்டர்னு சொல்ல முடியாமா அரை கிலோ காய்கறி வேணும் அப்படின்னு சொல்றதை விட அரை லிட்டர்னு கேட்கலாமா அண்ட் தென் மணியை பார்க்கும்போது இப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பிப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி செகண்ட் இதற்கு நிர்ணயித்த அளவுகளால் மட்டுமே நம்ம அதை சொல்ல முடியும் வேற எந்த குறியீடும் நம்ம அதுக்கு குறிக்க முடியாது அதுதான் இதனுடைய மெயின் கான்செப்ட் வேறு அளவுகினால் அடுத்த முடியும் வேற ஆப்ஷன்லயும் நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கறது தான் வழி அளவுகள் பரப்பளவு கன அளவு அடர்த்தி இதையெல்லாம் நம்ம வேற வேற மாதிரியும் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இயற்பியல் அளவுகளுக்கு வந்து மதிப்பு இருக்கு ஒரு எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது அதுக்குன்னு ஒரு அழகுனா யூனிட் மூணு கிலோகிராம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எத்தனை காய்கறினா அம்மா த்ரீ கேஜி வந்து கேபேஜ் வாங்கு ஆனியன் வாங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அதனுடைய என் மதிப்பை தான் நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்தது அழகு அழகுன்னா என்ன சொன்ன யூனிட் அழகு என்பது தெரியாத அளவு ஒன்றிடம் ஒப்பிடக்கூடிய படித்தரமானது தெரியாதனா என்னது என் இது இப்போ வந்து இதுதான் மெஷர் பண்ணணும்னா கரெக்டா அதுக்குன்னு ஒரு யூனிட் இருக்கு விதி அல்லது மரபின்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இதைதான் பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதைதான் கண்டிப்பா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் வேற எது யூஸ் பண்ண முடியாது சோ இப்போ ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும் போது அடி ஒரு அடின்னா என்னது நம்ம கேள் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஃபீட் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப பத்தடிங்கும் போது ஒன்னின் பத்து மடங்கு டென் டு த பவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் சரிங்களா அதுதான் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அடின்னு சொல்லுவோம் இப்ப உங்களுக்கு நான் பிக்சர் காமிக்கிறேன் டிஸ்பிளே பண்றேன் பாருங்க அப் அதுக்கப்புறமா லெசன் நம்ம பார்க்கலாம்
வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது என்னது நீங்க பாத்துருப்பீங்க அளவிடக்கூடியது என்னது நம்ம டெய்லிக்கும் சாலிட் மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு அம்மா நம்ம பார்க்க சொன்னாங்கன்னா எல்லா கடைகள்லயுமே பாட்டிருப்பீங்க இதானா பேசிக் இன்னைக்கு பார்த்தா எல்லாமே டிஜிட்டல் மீடியா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டல் வேயிங் மிஷின் வந்திருக்கு ஆனா இதுதான் பேசிக் நமக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் நூறு கிராம் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ அரை கிலோன்னு விதவிதமான நம்ம ஒரு வேயிங் ஸ்டோன் கற்கள் அப்படின்னு நம்ம அதை மெஷர் பண்றோம் அதற்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா நம்ம சென்டிமீட்டர் பார்த்தோம் இல்லையா நீளம்ங்கிறது மில்லி மீட்டரா சென்டிமீட்டரா அல்லது மீட்டரா அப்படின்னு நம்ம காமிக்கும் போது நீங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க மொரோவர் மேக்ஸ்ல நீங்க வந்து ஃபுல்லுமே ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க அப்ப மெஷர்மெண்ட் இல்லாம ஜாமெண்ட்ரி நம்ம கண்டிப்பா டிரா பண்ணவே முடியாது இத்தனை சென்டிமீட்டர் இத்தனை மில்லி மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அண்ட் தென் அதை தான் மெஷர் பண்றது இந்த நம்ம ஸ்கேல யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வேயிங் மிஷின் வேயிங் மிஷின்ங்கிறது நீங்க யூஸ்வலா பாத்துருப்பீங்க இதான் இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து கிலோகிராம் அந்த வேயிங் ஸ்டோனை வச்சு நம்ம வே பண்றது நெக்ஸ்ட் இன்ச் டேப் இன்ச் டேப் நம்ம என்னது கிளாத் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது வந்து மீட்டர் அண்ட் தென் சென்டிமீட்டர் எத்தனை மில்லி மீட்டர் அந்த இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது இந்த இன்ச் டேப்பை யூஸ் பண்ணி ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஒரு ஒன் மினிட் உங்களுக்கு இப்ப இது வரைக்கும் பார்த்த ஒரு டீடைல்ஸ நான் உங்களுக்கு திருப்பி ரீகால் பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம அடுத்த டாபிக் போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறது என்னது பாடத்தினுடைய தலைப்பு அளவீடு என்னதுப்பா அளவீடு அளவீடு அப்படிங்கிறது என்னது ஃபுல்லுமே நம்மள மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாட்டை தான் நம்ம அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் அன்றாட வாழ்க்கையில் அனைத்தையும் அளவிட அளவீடு எதை ஒண்ணு வாங்கணும்னாலுமே கண்டிப்பா உன்னை கூப்பிடணும்னா தம்பி தம்பி தம்பின்னா எவ்வளவு நாள் இருக்கும் பத்து பேர் இருக்கும் போது தம்பின்னா எல்லாருமே திரும்பி பார்ப்பீங்க இல்லையா உனக்குன்னு ஒரு பெயர் இருக்கும் உங்க அப்பா அது அதே மாதிரி இனிஷியல் இருக்கும் அதை சொல்லிதான் நம்ம கூப்பிடுறோம் இல்லையா மென்ஷன் பண்ணும் போது அதே போல ஒவ்வொன்றுக்குமே என்னது ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம மெஷர் பண்ணும் போதுதான் வாங்க முடியும் கத்திரிக்காய் கொடுங்க அப்படின்னு கடையில் போய் கேட்டா கொடுத்துருவாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க ரைஸ் கொடுங்கன்னு சொன்னா எவ்வளோப்பா எத்தனை கேஜி கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வேணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நீளம் அகலம் கவனம் உயரம்ங்கிறது நெக்ஸ்ட் அளவீடு ஒரு பொருள் அளவு எண் மதிப்பை தீர்மானது அளவீடுனா என்னது ஒரு பொருளுடைய அளவு வந்து அதனுடைய எண்ணங்கிறத எண் மதிப்பை எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எண்ண என்னதுனா எவ்வளவு அப்படிங்கிறத மதிப்ப தீர்மானம் பண்றது தான் அளவீடு அளவீடு இல்லாம எதையுமே நம்ம சொல்லவே முடியாது அடுத்தது பார்த்தது இயற்பியல் அளவிகள் மெஷர் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமும் அளவிடக்கூடிய அளவுகள் இயற்பியல் அளவுகள் நம்ம அளவிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது என்னது இயற்பியல் அளவுகளை தான் அளவிடக்கூடிய அளவுகள் சொல்றது அந்த அடி இயற்பியல் அளவுகளை இரண்டா பிரிக்கலாம் ஒண்ணு அடிப்படை அளவுகள் அடுத்தது வழி அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள்னா என்ன சொல்லிருப்போம் நம்ம ஃபுல்லுமே வேற எதாலையுமே சொல்லக்கூடாது அவர் என்ன மெஷர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்களோ அதையே தான் நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் வேறு எந்த ஒரு அளவினாலும் அளவிட முடியாத அளவுகளை அடிப்படை அளவுகள் சொல்லுவோம் இல்லையா நீளம் காலம் நிறைய நீளம்னா என்ன சொல்லிருக்கோம் நானு ஃபுல்லுமே மீட்டர் கிலோமீட்டர் அது வந்து டிஸ்டன்ஸுக்கு கிளாஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா மில்லி மீட்டர் அண்ட் தென் சென்டிமீட்டர் மீட்டருக்கு காலம்னா நம்ம டைம் சொல்றோம் இல்லையா என்ன மினிட்ஸ் என்ன செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ் அது நிறைய அப்படிங்கும் போது வெயிட் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது சோ இதை இதனால் மட்டுமே அளவிட முடியும் வேறு ஒரு இந்த காலத்தை நீளத்தாலையோ நீளத்தை நிறையாலையோ நம்ம மாற்றி அளவிடவே முடியாது அதுதான் இதனுடைய கான்செப்ட் மெயின் கருத்து வேறு எந்த ஒரு அளவினாலும் அளவிட முடியாத அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள் அடுத்தது வழி அளவுகள் வேறு அளவுகளால் அளவிடக்கூடிய அளவுகளை தான் நம்ம வழி அளவுகள் வேற எந்த ஒரு விஷயத்தினாலையும் நம்ம இதுக்கும் மெஷர் பண்ணாம வேற ஒரு விஷயத்தினால நம்ம அளவிடுறோம்னா பரப்பளவு கன அளவு அடர்த்தி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இதுக்கு மெஷர் இல்லாம வேற முறையிலையும் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது அடுத்தது அழகு குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பை உடைய இயற்பியல் அளவே அழகு அழகுன்னா என்னது யூனிட் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா நம்ம மெஷர் பண்றோம்ல அந்த அழகுன்னா என்ன நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த மீட்டர் 
मडंगा சோ இது வரைக்கும் பாத்துறோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் புக்க ஷேர் பண்றேன் அதுல உங்களுக்கு எத்தனை மெத்தட் என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் and then எம்கேஎஸ் இந்த மூணு வகை இருக்கு அது என்னங்கறது உங்களுக்கு இப்போ एक्सप्लेन பண்றேன் मुदल நம்ம மெஷர் பண்றது காலம்னா வினாடி புரியுதுங்களா சோ சிஜிஎஸ் இஸ் நதிங் பட் சென்டிமீட்டர் கிராம் அண்ட் வினாடி இதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சிஜிஎஸ் ஓகே ஸ்டூடண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் எஃபிஎஸ் எஃப்னா ஃபீட் எத்தனை அடி அந்த நாள்ல எல்லாம் வயசானவங்க எல்லாம் அடி அடிங்கற கணக்கு தான் நிறைய ஆனா அவங்க யூஸ் பண்ணத நம்ம எதுமே யூஸ் பண்ணல மொழம் சொல்லுவாங்க யான் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சில இடங்கள்ல ஃபாலோ பண்றோம் ஆனா அதனுடைய டெவலப்மெண்ட் மட்டும் இப்ப மாறிடுச்சு அடிங்கிறது நம்ம ஸ்கேல் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அத அது சொல்ல ஒரு அடி ஸ்கேலு அரை அடி ஸ்கேலு அந்த மாதிரி பெருசு பெருசா சொல்லுவாங்க நம்ம கேட்டு வாங்கும் போதே அதனை வந்து மெஷர்மெண்ட் தெரியும் அடுத்தது பவுண்டு பவுண்ட் அப்படிங்கறதும் ஒரு மாதிரியான மெஷர்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வினாடி செகண்ட் காலத்துல வரக்கூடியது அதுதான் எஃப் PS பவுண்டுங்கிறதுமே வெயிட் மெஷர் பண்றக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அது சாலிடுக்கு நெக்ஸ்ட் எம் கே எஸ் மீட்டர் கிலோகிராம் வினாடி சோ மீட்டர்னா எத்தனை கிலோமீட்டர் எத்தனை மீட்டர் கிளாத் வேணும்னு சொல்லலாம் எத்தனை மீட்டர் வண்டி ரன் ஆயிருக்குன்னு கேட்கலாம் அதுக்கு கிலோகிராம்ங்கிறது வெயிட் தென் வினாடிங்கிறது செகண்ட் சோ சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம் கே எஸ் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் ஃபீட் pound and second and meter kilogram and second idhudan ipa nama traditionally ella edathileyume pannattu alagu murai nu sonna ella edangalileyume nama use panna koodiya oru permanent ana oru measurement alavidu abingiradu so in the second world war iranda mulaga poru kapprama kandipa indha mariyana measurement thevengiradnala 1960 la paris la indha maadhiriyana alagugala kandipa kandupidicha andha si unit ah namba ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் அது எல்லாருக்குமே அது ஈஸியா இருக்கு நமக்கும் இது ஈஸியா ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா இதுல எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டுமே கிடையாது பர்மனண்டா இருக்கு சரியான ஒரு அளவீடாவும் இருக்கு மாற்று கருத்து இதுல யாருமே சொல்றதுக்கு இல்லை அதனால நம்ம இதையே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் நெக்ஸ்ட் அழகு முறை அழகு முறைங்கிறது எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒவ்வொரு பண்டைய அழகு முறை விட நவீனம் டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே எல்லா நாடுகள்லயுமே இந்த முறை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு இருக்கு அடிப்படையான அழகா தான் இது நிச்சயமா இருக்க முடியுது அப்படிங்கறதுனால இந்த பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ பொறுத்துதான் நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இத ஒரு செவன் பார்ட்டா அவங்க பிரிச்சுட்டாங்க இந்த ஏழு பேசிக்கா இருக்கக்கூடியது பண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ வந்து இந்த என்னது அடிமான பேஸ் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அட்டவணையில இருக்கக்கூடிய ஒன் பாயிண்ட் டூ லக்ஸ்லாம் பாருங்க அடிப்படை அளவுகளை அளவிட பயன்படும் அழகுகள் என்னென்னது வெப்பநிலை மின்னோட்டம் 
ஒளி செறிவு அண்ட் தென் பொருளின் அளவு நீளம்ங்கிறது நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்றது மீட்டர் அப்படின்றது அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எம் அப்படிங்கிறது அதை நம்ம டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க விஷயம்தான் நீளம் அப்படிங்கிறது மீட்டர் நிறை வெயிட் கிலோகிராம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு மெஷர் பண்றது கிலோகிராம் அண்ட் தென் காலம் காலம்ங்கிறது என்ன நம்மளுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த டைமிங்ஸ மெஷர் பண்றதுக்கு செகண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மைக்ரோ செகண்ட் ஏன்னா அதெல்லாம் நீங்க வந்து மைக்ரோ செகண்ட்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க இல்லையா நீங்க எல்லாருமே ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாருக்குமே சொல்லஸ் போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க அதை பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவீங்க அந்த ஒரு ஒரு என்னது மைக்ரோ செகண்ட் வித்தியாசத்துல தான் ரன்னிங் ரேஸ்ல எல்லாம் வந்து எல்லாருமே வின் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி காலத்தை தவற விட்டோம்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இடத்துக்கு ரீச் ஆகும் போது நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்ல யூஸ் பண்ணும் போது இத்தனை நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு இத்தனை செகண்ட் லேட் ஆயிடுச்சு ரன் பா அது வந்து ட்ரெயின் பாஸ் ஆயிடுச்சு பிளைட் கிளம்பிடுச்சு அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் சோ அந்த இடத்துல அந்த செகண்ட நம்ம கண்டிப்பா உணர்வோம் செகண்ட்ங்கிறது மைக்ரோ செகண்ட்ங்கிறது ரொம்ப துல்லியமான ஒரு விஷயம் ஆனா அதையும் நம்ம தவற விடும் போது லைஃப்ல நிறைய விஷயங்களை மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் காலத்தை தவற விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒரு ஒரு அளவீட வச்சு நம்ம அதை மெஷர் பண்றோம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வெப்பநிலை டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்னைக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோப்பா சம்மர் சீசன்ல எல்லாம் கண்டிப்பா ஸோ டெய்லியுமே நீங்க வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு டிவில நியூஸ்ல பாப்பீங்களா ஸோ வெதர் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுல என்னென்ன டெம்பரேச்சர் இன்னைக்கு இந்தந்த ஸ்டேட்ல இந்தந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இந்த மாதிரியான ஒரு வெப்பநிலை இருந்தது அதை சொல்லுவோம் அட் த சேம் டைம் நம்ம வாட்டர் ஹீட் பண்ணும் போது எத்தனை கெல்வின் டெம்பரேச்சரையும் சொல்லலாம் அடுத்தது நம்ம ஒரு பொருளை சூடுபடுத்தும் போது எந்த அளவுக்கு அதை ஹீட் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத்தனை கெல்வின் அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் மின்னோட்டம் அப்படின்னா என்னது எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டிய ஆம்பியர் சொல்லுவோம் பிசிக்ஸ் லேப்ல பாத்துருப்பீங்க பாத்திருக்கீங்க இல்லையா லேபுக்கு எல்லாரும் போவீங்க இல்லையா அப்ப அதுல நம்ம அதனுடைய அளவீடு தான் ஆம்பியர் எத்தனை அந்த மின்னோட்டம் போகும்போது எத்தனை ஆம்பியர் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது இந்த இதுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து அஹ் எலக்ட்ரிக்கல் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல பாக்கும்போது இத்தனை ஆம்பியர் கரண்ட் வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த இடத்துல அம்மீட்டர் அப்படிங்கறதுல எல்லாம் ஃபுல்லும் ரன் ஆகும் அடுத்தது ஒளி செறிவு என்னது லைட் பாஸ் ஆறுது லைட் எப்படி பாஸ் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஒரு கிளாஸ வச்சு பாஸ் ஆ அப்படி சூரியனுக்கு நேர காமிச்சிங்க கண்ணாடி வச்சா என்ன ஆகும் கண்டிப்பா அந்த ஒளியானது ஒளி சிதறல் எப்படி நடக்குது ஒளிங்கிறது எப்படி பாஸ் ஆகுங்கிறது கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் நீங்க வேணும்னு ஒருத்தரை டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கிளாஸ்லயே எல்லாரும் விளையாடுவீங்கல்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்து காமிக்கும் போது அடுத்தவனுடைய முகத்துல நேரா அந்த ஒளியானது போய் விழும் அப்ப விழும் போதுதான் அந்த ஒளி எந்த அளவுக்கு செறிவு போகுது லைட் பாஸ் ஆகுதுங்கிற அந்த டயத்துல பார்ப்போம் அதே போல அந்த ஒளியில எவ்வளவு அந்த தூசி துகள்கள் தான் அந்த துகள்கள் எந்த அளவுக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கு நார்மலா பார்க்கும் போது இந்த இடத்துல டஸ்ட் இருக்கா நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஆனா அந்த ஒளி சிதறல் நிகழும் போது கண்டிப்பா தெரியும் அந்த ஒளி தெரிவு எந்த அளவுக்கு அந்த ஒளியானது பாஸ் ஆயிட்டு இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்றது தான் அந்த கேண்டிலா அப்படிங்கிற அழகு யூஸ் பண்ணுவோம் சிடி அடுத்தது பொருளின அளவு நம்ம பிசிக்ஸ்ல மெஷர் பண்றது மோல் எத்தனை மோல் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மோல்னா கெமிஸ்ட்ரி லேப்லன்னு சொல்லுவோம் எத்தனை மோல் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலர் லைஃப்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம லேப்லயும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஃபுல்லுமே அறிவியல் சம்பந்தமா செய்யக்கூடிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதையும் நம்ம மறக்க கூடாது அதெல்லாம் தான் எசென்சியலா லெசனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஏழு அடிப்படை அழகுகளின் துணை கொண்டு தான் அடுத்து நம்ம இத இதுதான் பேஸ் பேஸ வச்சு இன்னும் நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி நிறைய அழகுகள் நம்ம பார்க்க போறோம் அடிப்படை அழகுகளின் துணை கொண்டு அடுத்த அடுத்த அளவுகள் இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா அடிப்படை அழகு அடுத்தது அதனுடைய அழகு என்ன அப்படிங்கிறது அளவுக்கும் அழகுக்கும் வித்தியாசம் பாத்துக்கோங்க அளவுங்கிறது அது எதை எதை எப்படி மெஷர் பண்றோங்கிறது அடிப்படை அழகு அப்படிங்கும் போது நீளமா காலமா நிறையா எதை செய்யறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு அழகுனா அதனுடைய யூனிட் அடுத்த பாக்ஸ் குறியீடு இது எல்
இந்த வெப்பநிலை மின்னோட்டம் ஒளிச்சரிவு பொருளின் அளவு இதெல்லாம் தான் நம்ம ரேர் யூசிங் பட் இட் இஸ் வெரி எசென்சியல் ஃபார் லெசன்ஸுக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள் மறக்கவே கூடாது நீங்க கேள்வியில பதில் எழுதும் போதுமே நம்ம வந்து ஒரு கணக்கெல்லாம் போடுவோம் சம்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்ப குறியீடு இல்லாம எழுதுற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குமே மார்க் டிக்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க குறியீடு கண்டிப்பா வேணும் வேறுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்ஷியல்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி கண்டிப்பா எவ்வளவு வெறும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்சரை போட்டுட்டு சும்மா கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டா வராது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராமா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிலோகிராமா என்ன அந்த இடத்துலங்கிறத அந்த சம்முக்கு தகுந்த மாதிரி குறியீடு நீங்க போட்டாதான் அதனுடைய முழுமையா அதனுடைய என்னது அந்த கம்ப்ளீட் ஆகும் அந்த சம்மே அதனுடைய விடையே அப்பதான் பூர்த்தி ஆகும் இல்லைன்னா அது பினிஷ் ஆகாத ஒரு விஷயம் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு பல நேரங்கள்ல அது கண்டிப்பா டிராப் அவுட் பண்ணிட்டு சும்மா ஹாஃப் மார்க் போடுவாங்க பிகாஸ் யூனிட்டே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதுதான் அதனுடைய மெயின் பார்ட்டு மறக்காம எந்த இடத்துல நம்ம யூனிட் மெஷர் பண்ணணுமோ அந்த இடத்துல நம்ம எழுதி ஆரம்பத்துல இருந்தே பழகிட்டீங்கன்னா மறக்கவே மறக்காது அடுத்தது அடிப்படை அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள்னா நம்ம பார்த்தோம்ல நம்ம பார்க்கற இந்த ஏழையுமே ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம என்னங்கிறதா நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க போறோம் ஒண்ணு நீளம் நீளம்னா என்னது ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவுல இல்ல ஒரு தொலைவு ரெண்டு புள்ளி வச்சுட்டு ஏ உன் வீட்டுக்கும் என் வீட்டுக்கும் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நைபரிங் பிளேசஸ் இருக்கு அல்லது உன் வீட்டுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு ஷாப்பிங் மால் சொல்லுங்க அல்லது ஒரு காய்கறி கடையோ அல்லது ஒரு ரேஷன் ஷாப்போ ஒரு கோவிலோ அப்படின்னு சொல்லும் போது இரண்டு பிளேஸுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ தான் நீளம் எவ்வளவு தம்பி நீளம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் இல்லைங்களா அதத்தான் நம்ம அந்த இரண்டு பொருள்களுக்கு நடுவுல இல்ல இடைப்பட்ட தொலைவை தான் நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புக்ல போட்டிருக்காங்க பாருங்க அதுதான் என்னது எஸ்ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எஸ்ஐ யூனிட் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் இதுல ஒளி ஒளிங்கிறது லைட்டு லைட்டு எந்த அளவுக்கு பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஒரே ஒரு செகண்ட்ல என்ன போட்டிருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் நைன்டி செவன் நைன்டி டூ போர் ஃபைவ் எயிட் எப்படிப்பா இதை நம்ம எப்படி நீங்க அதை ரீட் பண்ணுவீங்க என்ன சொல்லுவோம் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் அடுத்தது கோடி பத்து கோடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சோ டுவெண்ட்டி நைன் குரோர் நைன்டி செவன் லேக் நைன்டி டூ தௌசண்ட் போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் இவ்வளவு மீட்டர் ஒரே ஒரு செகண்ட்ல லைட் ஆனது இந்த அளவு வேகத்துலதான் இங்க மேல இருந்து நம்ம கிடக்குது இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வினாடியில் வெற்றிடத்தில் கடக்கும் தூரமே ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒளியானது இந்த வேகத்துல இந்த வெற்றிடம்னா என்ன ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல கடக்கிறத தான் நம்ம மீட்டருங்கிறோம் இத மறக்கவே மறக்காதீங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின்ஸ் ஒளி எந்த நேரத்துல ஒரு வினாடியில வெற்றிடத்தில் கடக்கும் தூரம் எவ்வளவு கிட்டா நீங்க மறக்காம இதை எழுதணும் டுவெண்ட்டி நைன் இருபத்தி ஒன்பது கோடியே தொண்ணூத்தி ஏழு லட்சத்து தொண்ணூத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு வினாடியில கடக்கிற தூரத்தை தான் நம்ம ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்றோம் ஓகேங்களா அடுத்தது வழி அளவுகளும் அவற்றின் அழகுகளும் அஹ் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் இருக்கு நான் திருப்பியும் மெயின் பார்ட் உங்களுக்கு ரீகால் பண்ணிட்டு அதுல வர கொஸ்டின்ஸ உங்களுக்கு கேட்கறேன் அதையும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க மைண்ட்ல அழகு அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அழகுன்னா என்ன குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பை உடைய இயற்பியல் அளவுதான் நம்ம அழகுன்னு சொல்றோம் ஐந்து அடின்னா ஐந்து மடங்கு நம்ம பார்த்தோம் சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் சிஜிஎஸ்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் அண்ட் செகண்ட் எஃப்னா என்னது ஃபீட் பவுண்ட் செகண்ட் அண்ட் தென் மீட்டர் கிலோகிராம் செகண்ட் அடுத்தது எஸ்ஐ எஸ்ஐ யூனிட் அப்படின்னு சொன்னது செவன் பேஸ் என்னென்ன பார்த்தோம் நீளம் காலம் வெப்பநிலை அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் செவன் பார்ட் அந்த அடிப்படை அழகுகள்னா என்னது நீளம்னா இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு தான் சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி ரோர் நைன்டி செவன் லேக்ஸ் நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி எயிட் செகண்ட் ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ்ல லைட் பாஸ் ஆகிறத தான் நம்ம ஒரு மீட்டர் சொல்றோம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து சின்னதா பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய தூரங்கள் ரொம்ப தூரத்தை இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்னதா யோசிச்சுட்டு வரும் மிகப்பெரிய தூரத்தை அளவிடுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா வானியல் அலகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஒளி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது விண்ணியல் ஆரம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து என்னது ரொம்ப பெரிய தூரத்தை நம்மளால கணக்கிட முடியாத ரொம்ப பெரிய அளவு இதெல்
கண்ணால பார்க்கக்கூடிய அளவிடக்கூடிய தூரங்கள் ஆனா இந்த மூணுமே ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறது தான் வானியல் அழகு ஒளியாண்டு அண்ட் தென் விண்ணியல் ஆரம் வானியல் அழகு அப்படிங்கிறது புவி மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடையேயான சரி புவினா என்னது பூமி இல்லைங்களா இதுக்கும் சூரியனுக்கும் இங்கிருந்து சன்னுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அளவிடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் வானியல் அழகு ஏ யூ இதனுடைய அழகு எனக்கும் ஏயுன்னு சொல்லுவாங்க குறியீடு வானியல் அழகுன்னா என்னது புவி மையம் இந்த பூமியிலிருந்து சூரியனுடைய மையத்திற்கு எவ்வளவு தூரம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்களோ அததான் ஏயு ஒன் ஏயு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் லெவன் உங்களுக்கே தெரியும் இல்லைங்களா ஃபோர் நைன்ஸ் இப்ப ஒன்னு புள்ளி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு அப்படின்னு நம்ம படிக்க கூடாது சரிங்களா பிகாஸ் நம்ம புள்ளிக்கு அப்புறமா இருக்கிறத தனித்தனி நம்பர்ஸா தான் ரீட் பண்ணணும் ஸோ அதனாலதான் ஒன் ஏயு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் ஒன்னு புள்ளி நாலு ஒன்பது ஆறு இன்டு பத்தின் மடங்கு பதினொன்னு டென் டு த பவரா மீட்டர் இதனுடைய அழகு சரிங்களா வானியல் அழகுன்னா ஒன்னும் இல்ல நத்திங் பட் நம்ம ஏத்துக்கும் சன்னுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய இடையேயான தூரம் சன்னு இதுதான் உங்களுக்கு வந்து இது எர்த்து இது ரெண்டுக்கும் நடக்கூடிய இந்த தூரத்தை தான் ஒன் ஏயுங்கிறோம் ஒரு மூலக்கூறுகளுக்கு நடுவுல சாரி ஒரு ஒரு மூலக்கூறுகளுக்கு ஒரு வெற்றிடத்தில் ஓராண்டு காலம் பயணம் செய்யும் தொலைவு சரிங்களா இந்த ஒன் ஏயுங்கிறது ஒளியாண்டுனா ஒரு வெற்றிடத்தில் ஓராண்டு காலம் பயணம் செல்லும் தொலைவு இது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது முன்னாடிக்கே அடுத்தது ஒளி ஆண்டுனா வெற்றிடத்தில் ஒரு வருஷம் நம்ம டிராவல் செய்யக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒரு ஒளியாண்டுங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஒளியாண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது விண்ணில் ஆரம் விண்ணில் ஆரம் அப்படிங்கிறது என்னது சூரிய குடும்பம் சூரிய குடும்பம்னா என்னது பிளானட்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா என்னென்ன பிளானட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எயிட்டா நயனா இதுலயே நிறைய கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டே இருக்குல்ல அது மாத்திட்டாங்க இல்லையா தெரியும் இல்லைங்களா எயிட் தானே உங்களுக்கு ஸோ அந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய எயிட் பிளானட்ஸ் எயிட் பிளானட்ஸுடைய நேம் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தெரியலன்னா திருப்பியும் அது வந்து பேஸ் செய்யாம இருக்கவே கூடாது நீங்க கரெக்டா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா பேஸ் அதுதான் நம்ம எத்தனாவதா இருக்கோம் தேர்ட் பிளேஸ்ல இருக்கிற எர்த்து சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்குமே எந்தெந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அது எந்த வட்டப்பாதையில சுத்துது நீள் வட்டப்பாதை இல்லையா இல்லையா வேற எந்த வட்டப்பாதையில சுத்துது வட்டப்பாதைன்னு சொல்லும் போதே அது நீலா போதான் இல்லை ரவுண்டா தான் அது நீள் வட்டப்பாதையில சுத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கு நேர்கோட்ல கண்டிப்பா சுத்தல சோ சூரிய குடும்பத்துல உள்ள ஒவ்வொரு பொருட்களின் தூரத்தை அளவிட பயன்படுவது அதுதான் விண்ணியல் ஆரம் சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல எல்லாமே அடங்கிடும் நம்ம வந்து இப்ப செவ்வாய்க்கு போயிட்டோம் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் போயிட்டு இருக்கோம் அண்ட் தென் நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்காங்க மூணுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு பிளேஸ்க்குமே நம்ம ரீச் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஒரு சூரிய குடும்பத்துல எந்த அளவுக்கு நம்மளால போக முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம சயின்டிஸ்ட் ட்ரை பண்ணிட்டு மேல போய் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ரீச் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ் இயர்த்துல இருந்துட்டு இருக்கோம் சென்ட்ரல்ல இருக்கிறது தான் சன்னு சன்னை சுத்தி தான் அந்த எல்லா குடும்பங்களுமே வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா இப்ப ஒவ்வொன்றுக்குமே நம்ம நம்ம பார்த்த இந்த வானியல் அழகு ஒளியாண்டு விண்ணில் ஆரம் இதற்கு மூன்றுக்குமே உண்ட இந்த அழகு என்னென்னு பாக்கலாம் இந்த பெரிய அழகுன்னா கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொன்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் மீட்டர் வானியல் அழகுன்னா ஏயு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ டென் டு த பவர் ஆஃப் லெவன் ஒளியாண்டுங்கிறது நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் பிப்டீன் மீட்டர் அண்ட் தென் விண்ணில் ஆரம் அளக்கிறதுனா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா இதெல்லாமே பெரிய அலகுகள் அதனுடைய மதிப்பை மீட்டரா சொல்றோம் சின்ன அலகுகள்னா நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிலோகிராமு செகண்டு அண்ட் தென் மீட்டர் அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இது மூணுமே பெரிய அலகுகள் அப்படிங்கிறது சோ இதுல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னு தோணுங்களா ஃபர்ஸ்ட் அளவீடு என்றால் என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்ம கேட்பாங்க அளவீடு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா என்னது நீளம் அகலம் கனம் உயரம் அப்படிங்கிறது தான் அளவீடுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஒரு அளவை என்ன எதை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னு சொல்லலாம் எண் மதிப்பு எனக்கு எப்படி கேட்பாங்க ஒரு பொருளை எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்யறோம்னா அதனுடைய எண் மதிப்பை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க இயற்பியல் அளவுகளா எத்தனை வகையா பிரிச்சிருக்கான்னு கேட்டா அடிப்படை அளவுகள் 
and Vadi Alavigal Abdin and Amashar Panla. Add the Adipada Alavigal, Yendral Yen Abdin Keta, in the very end the word Alavina Alum, Alavida Mudia, Alavigal, Adipada Alavigal Grave. Vadi Alavigal Yendral Yenana, Vadi Alavula, where Varilalum, Alabida Kudia were the other Kundan example, Parapada, Gana Lave, Abdin Graza. So Allah Abdin Sona, in the ஒரு குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பை உடைய இயர்பியல் அளவையே அழகின் சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்து மெயினானது என்னன்னு கேட்டா CGS FCS இந்த மூணையுமே என்னென்ன எக்ஸ்பான்ஷன் கேட்கலாம் என்னன்னு தமிழ்ல கேட்பாங்கன்றதுக்கு கேட்டுக்கலாம் அது எத்தனை அடிப்படை அலகுகளா பிரிக்கலாம் அப்படினு கேட்பாங்க எத்தனை அளவுகள்னா ஏழு அடிப்படை அலகுகளா பிரிக்கலாம் அப்படிங்கறது அடுத்து அந்த sunlight pass ஆகக்கூடிய இந்த ஒரு விஷயம் சோ இது எல்லாமே இன்னைக்கு நாம பார்த்த இந்த பாடத்தினுடைய முக்கியமான ஒன் மார்க் ஒன் மார்க் அது கான்செப்ட் அடுத்து மிகப்பெரிய தூரம்னா வாணியல் அழகு ஒளி ஆண்டு அடுத்து விண்ணியல் ஆரம்பிக்கிறது சரிங்களா சோ ஸ்டூடண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம் அல்லது இன்னைக்கு போயிட்டு புக்க ஃபுல்லா இந்த பாடத்தை எடுத்து நீங்க திருப்பி படிச்சு பாருங்க படிக்கும் போது இப்ப எல்லாமே புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் படிக்கும் போது uh, and the concept number two, Purile, Yena, Bingra Maritono. So other Ninga, Yerzi, which you can get, Yerzi, which is on the Adata class, I refer Panagana, Kandipa, the Kundana answers and I explain Pandra. Purila, Binalum, Pastar Nanalo, again, once again, now we can explain Pandra. So Anna, Vitla Poitu, Vodura, revise Pana Marka, the year, revise Panalana, register had other than the follow up in Suluanga, and Nick and Nick in Adapter apart at there. Yipper and they were sitting and I easy. இன்னைக்கு படுத்தாச்சு இன்னைக்குதானா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு லத்தாஜிக்னஸ் வந்துருதுன்னா மறந்துடும் இன்னைக்கு படிச்சுட்டீங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா நீங்க கவனிக்கிறத ரெண்டாவது படிக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுடைய பிரெயினுடைய பர்மனன்ட் மெமரிக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும் டியூ டு எக்ஸாம் டயத்துல ஒரே ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணா போதும் டெஸ்ட் அடுத்த டெஸ்ட்னு ஒண்ணு வைப்போம் டெஸ்ட் டயத்துல நீங்க ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிட்டாலே கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு மனப்பாடு ஆயிடும் அப்ப இதுக்காக கஷ்டமே பட வேண்டாம் புரிஞ்சு படிங்க புரியலன்னா வேஸ்ட் ஆயிடும் புரிஞ்சு படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அதுவும் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் புரியாம அது மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அது மறக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறிடும் அதனால திருப்பி தவறாம இந்த லெசன் எல்லாத்தையும் திருப்பி படிச்சுட்டு என்ன டவுட் இருக்குன்னு கண்டிப்பா கேளுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் ஓகே சார் தேங்க்யூ கம்ப்ளீட் முடிச்சுக்கலாமா சார் ஆ ஓகே மேம் ஓகே